hay algunos, como repito, que no han considerado, por ejemplo... Ante la falta de capacidad de las autoridades, así como de algunas asociaciones y juntas de usuarios, que hasta el momento no han presentado ningún proyecto para trabajar en la descolmatación de ríos, quebradas y canales de riego, el jefe de la Autoridad Local del Agua, Roy Torres Delgado, anunció que este lunes 20 de mayo realizarán una reunión en la provincia de Bellavista para organizar el trabajo que realizarán en lo que resta del año. Comentarles de que a través de la sede central se ha organizado el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de usuarios de agua, eh, más conocidas como las juntas de usuarios y sus comisiones de regantes. ¿no? Eh, esta importante reunión se va a dar el día lunes, este lunes, en la ciudad de Bellavista. Va a contar con la participación de los presidentes de las juntas de Alto Mayo, con la junta del presidente de aquí de Bajo Mayo Mishquiacu, o más conocido como Tarapoto, y con la, el presidente de la junta de Guayaga Central en Bellavista. ¿Cuál es el tema que van a tocar? Eh, es para poder ver las, los, los temas eh, en lo que se deberían de capacitar a las juntas de usuarios para que puedan ver lo que son las retribuciones económicas, para que puedan ver también los planes de operación a los canales, porque hay algunos que han presentado sus, sus planes anuales, pero que no están considerados las mejoras a las infraestructuras o el mantenimiento de las infraestructuras que corresponde como compromiso eh, y valga la redundancia, la responsabilidad a las juntas de usuarios. Ajá. ¿Esto qué significa que no han preparado la construcción? Eh, hay algunos, como repito, que no han considerado, por ejemplo, eh, descolmatar un canal, eh, reforzar los canales de tierra, de repente mejorar alguna estructura de cemento, de concreto, y eso debe estar incluido dentro del, del plan eh, operativo de cada una de las juntas. Entonces, eh, nosotros, a través de la Autoridad Nacional del Agua, buscamos fortalecer esas capacidades a, las, a los presidentes de las juntas y a la vez a las comisiones para que puedan organizarse y utilizar las retribuciones económicas por el uso del agua para que puedan mejorar. Asimismo, dijo que muchos comités de regantes no están cumpliendo con el compromiso pactado. Su deber es retribuir con mejoras en los canales de riego y evitar el mal estado de las mismas que afecten a la población. El detalle es de que las juntas de usuarios administran, operan, operan las infraestructuras de riego. ¿no? Entonces, eh, las comisiones de regantes son las que hacen uso del recurso hídrico y por lo tanto tienen que hacer una retribución. Ahora, esa retribución no es un pago, es una retribución. Las juntas lo administran. Las juntas deben de ver para gastar en la infraestructura que, sea, que siga siendo útil y, y, y viable y además retribuir al Estado el uso del recurso hídrico. Un ejemplo, Freud, es esta bocatón, pues de acá de Río Cumbasa, pues que se está cayendo a pedazos. Exactamente, y no solamente tenemos el caso aquí, no tenemos en diferentes comisiones dentro de la Junta de, de, de Regantes. Eh, esa eh, es un claro ejemplo que, bueno, a través de las retribuciones económicas deben de proyectar, deben de proyectar en sus planes operativos para que puedan ejecutar este tipo de obras. De repente se han comunicado contigo para, ¿no? como representante sobre este tema de la Pocatoma, porque es un peligro, pues, este sector. Eh, el año parte. pasado hemos intentado de forma coordinada poder sacar el trabajo de, de, este, de emergencia, por emergencia, pero eh, lamentablemente el presupuesto que había destinado para estas obras a nivel nacional se había priorizado en la parte del norte del país por los hechos que ya conocemos. ¿no? ¿Cómo lo toman esto, esta acción en los, en los eh, regantes? Es, es incómodo para la parte de los, de los amigos de las juntas y sus comisiones porque obviamente es un presupuesto que debería de haber sido distribuido equitativamente eh, y sin embargo pues hay algunas obras que son urgentes que no ha habido presupuesto todavía destinado pero eh, sin embargo a través de las IORs pueden eh, con el gobierno regional sacar también esta, esta parte presupuestal para que puedan ejecutar esos proyectos. Finalmente, Torres manifestó que ahora depende de cada comité y autoridades que se preocupen en descolmatar sus zonas para evitar que algún hecho de la naturaleza cause inconvenientes. Nosotros, mire, eh, los trabajos de las, de los, de las infraestructuras sí, de riego, sí. los trabajos de infraestructura de riego están operadas justamente por eh, las juntas, ¿no? En este caso, pues... Cada junta se organiza con sus comisiones para que puedan hacer estos trabajos. Ahora, eh, y es oportuno lo que mencionas, Coco, porque eh, hay otras, otros distritos que sí están anticipando a estas eventualidades, a las lluvias, a las precipitaciones, porque están solicitando la ejecución de obras mínimas como la descolmatación. ¿no? Nosotros sabemos 
que existen dos momentos, uno que es en emergencia, que no queremos que ocurra ello, y otro que es preventivo. ¿no? Ahorita lo, lo, lo correcto sería de que las municipalidades que tengan eh, ríos dentro de sus ámbitos, pues soliciten los trabajos de descolmatación para que puedan bueno, estar habilitados. ¿Ustedes usted tienen el tema también de construcción de condominios pegados a la ladera de los ríos? Eh, claro, nosotros vemos la ocupación de faja marginal, ¿no? Exacto. Ese detalle, nosotros ahorita estamos pues ya para, para poder uh, aprobar una actualización de la delimitación del río Cumbasa, pero por motivos técnicos es de que a la fecha todavía no hemos, no hemos sacado la resolución de aprobación, pero está en evaluación. ¿Cuánto es la delimitación que tiene que tener para la construcción de la... la, la... Eh, Mira, con la delimitación del Cumbasa es una delimitación variable, depende del espacio, del lugar que nosotros hablemos, ¿no? Por ejemplo, es en la zona de San Roque tenemos 40 metros, 50 metros, en la zona de la desembocadura en el Mayo, que es en Juan Guerra, tenemos hasta 400 metros la faja marginal. Entonces, no es una faja marginal que se pueda decir, Definido. pues, son 30 metros todo el recorrido. No, no es así.